kabla ya kukaa sote ningeomba kwa heshima na taadhima tusomeni sura ya Fatiha kama ishara ya kumuomba Allah kwa jambo letu ile ni kwa salamu na amani kwa Fatiha
ले kwa tunawasubiri wa dhambi ni wakumbushi kwamba uzinduzi wetu unafanyika leo siku ya tarehe 30 Januari mwaka 2024 usiku tayari wa mwezi 18 raja wa 1400 na 45 tukiwa na mgeni rasmi aliyekuwa mbele yetu ni mheshimiwa Dr Saada Mkuya Salum Hajat Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Fedha na Mipango ya Zanzibar Wadhami Asalamu alaikum kwa majina naitwa Amur Muro mimi ndo mkuu wa kitengo cha KCB Sahau Banking kilichopo ndani ya KCB Bank Tanzania Limited sisi tunajikita kutoa huduma za benki za Islamic ambazo tunasema ni Uh, sharia compliant inafuata sharia yani hatutoi riba kwenye mikopo wala hatulipi riba katika account za watu na mengine mbalimbali ya sharia KCB Sahau Banking imekuwa inafanya kazi kuanzia 2008 na ilikuwa ni benki ya kwanza kutoa huduma hizi kwa nia ya kujumuisha wateja wengi katika mfumo wa kibenki uh, na mfumo wa kifedha na kuweza kutatua matatizo yao ya kibiashara na binafsi sisi kama KCB Sahau Banking tuna huduma nzuri kabisa za ufadhili pamoja na huduma za uh, account yani huduma za, 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 za trans- transaction lakini pia tuna huduma za uwekezaji ambayo mtu anaweza kujipatia faida kutokana na biashara ambayo tunafanya tunakuwa tunagawana hiyo sio riba tena kwa hiyo KCB Sahau Banking tumeona umuhimu wa kuweza kudhamini uh, first united takafu katika launch yao ya takafu takafu yenyewe inajulikana kama Islamic insurance yani ni bima ya inaofuata sharia ambao haina uh, dosari yoyote tunaweza tuka uh, tumia kujumuisha watu wengi zaidi katika huduma za bima kitaifa tumeona ni muhimu sana kuwa na uh, udhamini huu kwa ajili ya uh, bima kuwa ni sehemu ya tatu katika mfumo wa kifedha ambayo inaweza kusaidia watu kutoka katika hali ya chini kiuchumi na kuweza kujipatia uchumi mzuri zaidi Uh, watu wengi wanaweza kupata kinga kwenye biashara zao, kwenye mali zao binafsi, lakini pia kwenye service mbalimbali pia inaweza kupatikana na tumeona ni muhimu sisi kama benki tuweze kuwa agent wa hii First United Takafu. Tunawakaribisha sana KCB Sahau Banking ambapo unaweza kupata huduma hizi na nyingi zingine mbalimbali uh, na tunasema uh, for people for better hapa ndo KCB. Karibuni. Naitwa Hawa Saidi Sinani natokea katika kampuni ya Panafikri uh, I'm the head of underwriting department uh, sisi kama Panafikri tumefurahi sana leo kuwa mmoja wa dhamini katika kampuni mpya ya Takaful Insurance ambayo inajihusisha na mambo ya Islamic insurance uh, sisi kama Panafikri uh, tunatoa huduma kwa insurance company mbalimbali mbali. Uh, na moja ya kazi zetu ni kusupport the industry. Today tumeona tuwa support first takaful kwa kuadhamini katika launching ya, ya kampuni yao hii mpya. Tumefurahi sana na tunawapongeza sana first takaful uh, kuwa katika miongoni mwa makampuni mapya yaloanzisha Islamic Insurance. Tunawapongeza pia uongozi wa uh, Tira Regulator kwa kuhamasisha watu au wafanyabiashara kuweza kukuza soko letu. Asanteni sana. Basi tuanze na Dr. Bella Tedo kuwasalimia na kuwakaribisha watu wote mliowalika katika ufunguzi wa kampuni ya Fast United Takafu jioni hii ya leo. Karibu sana Dr. 
ya janga ambalo limekabili mmoja au baadhi ya wale ambao wanahusika. Kwa hiyo msingi mkubwa wa tofauti na kutokana hapo sasa ndio tutakuta kuna muundo mbalimbali, taratibu mbalimbali, sheria mbalimbali, kanuni mbalimbali ambazo zinazoendeshwa. Kwa sababu jambo limeshaanza nadhani e, pingine ni sisize tu kwa upande wa serikali e, kusaidia namna ya kuwaelimisha watu ili waelewe nini maana ya huduma hizi na tuweze kuondoa kikwazo katika swala zima na utoaji wa huduma za kibinadamu. Baada ya kusema haya e, tumetia na fursa hii e, kutushukuru na kuwakaribisha ni Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hayo na kukaribishwa katika shughuli hii basi sote sote tupo kwa mujibu wa sheria na kanuni na utaratibu wadhamini wetu amu amu amu
kwa ajili ya muda kwa hayo machache na upande wa shukuru sana kwa kunisikiliza na tunawakaribisha tena KCB Sahau Banking pamoja na First United Bank tuongee kazi na tuleta takafu nchini Tanzania asanteni sana Mapofu mingi sana kwa mjambo amu kutoka KCB Bank Na sasa ni mwaleke CEO wa Amana Bank Abu Waka, karibu sana Moje kati ya wadhambi wetu
significant step towards aligning our financial practices with our ethical values. It marks the closure of the window of reliance on conventional insurance, especially in urgent or Manura situations. Takafu ensures that our assets and securities taken from our customers to secure financing obligations are insured in a manner consistent with Islamic principle. Above all, I extend my sincere congratulations to our esteemed government for issuing Takafu guidelines through the Tanzania Insurance Authority TIRA. This pivotal move has not only authorized the issuance of Takaful, but also paved way for the emergence of Takaful operator companies, signaling a progressive era in the landscape of Islamic finance in our nation. In conclusion, I would like to express my sincere appreciation to the founders and organizers of the United Takaful Company for their visionary leadership in bringing this venture to life. Amana Bank is committed to play an active role in the growth of Islamic finance sector in Tanzania and through initiatives like Bank Atakafu, we aim to contribute to the well-being and prosperity of our customers and nation at large. Our doors for partnership and collaboration are wide open to all Islamic finance stakeholders. Let us work together to elevate the Islamic finance industry in Tanzania to new heights. Thank you, and may the blessings of Allah be upon all of us, inshallah. Shukran sana, Mr. Abu Bakr, for our speech. Since it's been a kid, I've been told to move as a kid, make it as a teacher here, Yani hazilipi riba wala hazitoi riba ni uh, Islamic Banking. Uh, KCB Sahal Banking tumeanza kwa zaya kumina nani na tumekua ni banki ya kwanza kutuwa huluma hizi kwa nye ya kudumuisha watu wengi zaidi kwenye mfumo wa fedha ili wapata kwenye neleza kiuchumi. Huluma zetu ziko katika ufadhili ya yani kutuwa na kapata mikopo ambo ni halali kabisa lakini pia anaza kawekeza na anaza kapata fahida ambo ni halali kabisa pamoja na anaweza kufanya transaction za kafungua account ya bundi na kafanya shughuli zake za kila siku. Sisi kama KCB Sahal Banking pamoja na huduma hizi tumeona umuhimu wa kuungana na First United Takafu ambao wameleta takafu huduma uh, za takafu ya Islamic uh, Insurance au tunasema bima ili kuweza kulinda mali za watu pamoja na shughuli zao. Tumona ni muhimu sana kuhunga ili jambo kwa sababu toka serikali ya Tanzania ya wami ya sita ilikoleta uh, takafu uh, mwaka ya kuna ishina ngiri mwezo tano uh, kumekua na mwamuko mkubo kutaka kuelewa ni bima na kuweza kupata ya uluma kwa watu mbao mingine wakua hawanya chukua bima wakia wanatakuta sumisho kama hili. Kwa yusisi kama KSB tumuhunga mkono kufesi unaiti takafu kuweza kutuwa uluma hizi zofikia wa Tanzania wengi zaidi wapate kulinda mani zao na wapate kujineleza kiuchumi ikiwa ni sehemu ya sehemu yetu kuweza kuendeleza watu kiuchumi uh, kutumia begi yetu ya KCB kwa hiyo sisi tunasema for people for better yani sisi kipo hapa kwa ajili ya watu ili uweza kujineleza karibuni sana KCB Saha Begi na tutakutana kule kwenye launch ya First United Takafu Nisantele sana Asante uh, kwa dhami wetu. Kuna mkambi mwingine ambaye labda sasa ni wakati wa Judy Mwenezi. Karibu sana. Ukiwa na mwanga hakika. Pan Africa hawa. Karibu sana.
kutoka ukuaji wa soko letu la bima ya Tanzania. Ongereni sana kesi takatuu. Jua ni kwamba nafiki ipo pamoja na soko zima ya Tanzania katika kudumisha soko letu la bima. Tuko tayari kusupport kwa kitu chochote. Asante sana. Asante, asante sana. Na um, sasa ni mwalike dada Kidi yupo. Kutoka Mwanga Hakika. Karibu sana.
Kampuni yetu ya Fast United Cafe ndio imetimiza hatua kubwa katika kuanza safari hii ya mapinduzi kwenye tasnia bima kupitia huduma yetu ya kipekee ya takafu. Mheshimiwa Mjerasi, bima imekuwa ni kuunganisha muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kisheria, kijamii na kiuchumi. Bima inatupa utulivu wa nafsi na ulinzi wetu pamoja na ulinzi wetu katika vipindi mbalimbali vya changamoto. Pamoja na hayo yote bado pamekuwepo na changamoto kwenye patikanaji wa huduma bima inayokidhi mahitaji ya imani zao za kiroho. Takafu ni bima ya mazingatio ya sheria ya imani ya Kiislamu ambayo msingi wake ni kanuni ya ushirikiano, uchangiaji wa majukumu kwa pamoja, ulinzi wa pamoja wa shiriki wa changiaji kwa participant na ushirika wa manufaa kwa pamoja pale ambapo mmoja wa changiaji kupata changamoto wa vijanga bila kutegemea Mheshimiwa Mjerasi. Kampuni yetu ya Fast Unite Takafu kupitia tafiti mbalimbali za kina zinashirikisha wasomi na wataalamu wetu tumeamua kutoa huduma bima ya takafu ambayo inakidhi matakwa maalum ya bima kwa wateja wetu wote. Takafu inajumlisha mazingatio ya kanuni ya wazi, uadilifu na kukidhi tajiri la imani. Inafanya kazi kwa kanuni za wakaru na dharau na bado inamaanisha kuchangia katika mfumo wa pamoja na kwa sare wa shiriki wa mimi participant kufiliwa na wanachama wa mfumo wa takafu na kinachobaki kurejeshwa kwa wanachama wa wachangiaji ambao wakupata majanga hii ni baada ya kuongea gharama za uendeshaji za kampuni zipo aina mbalimbali za bima za takafu za takafu zinazotolewa kama vile bima ya maisha bima ya mali ni makawaida na kuhakikisha kwa wateja wetu wanapata bima kamili kulingana na mahitaji yao maalum. Tumewekeza katika rasmali muhimu ya wafanyakazi, wataalamu katika kukuza maeneo bunifu na yenye kuzingatia wateja. Zaidi hayo, kampuni imejitolea kutumia sehemu ya kuchangia kwenye jamii yetu kimjunga. Mheshimiwa Mjerasi, shukrani zangu za dhati kwa timu yetu iliyoweza kujitolea kwa dhati na shauku ambayo imefanya kazi ambayo imefanya ndoto hii kwa hai nina imani kuwa kwa ustadi wao na juhudi zetu takafu litafanikiwa kwa mafanikio makubwa kutoa huduma kwa wananchi kwa mjini na vijijini vile vile ningependa kuhakikisha vijana wetu kwamba tutaendelea kuhudumia kwa heshima wazi wa upekee na upekee mheshimiwa mjerasi kwa kumalizia na washukuru tena kila mmoja wenu kwa sehemu ya siku hii ya leo ya kihistoria kwa pamoja tuendelee kuunda njia ambayo si tu inamaarisha biashara zetu inaimarisha biashara zetu bali na maisha yetu bali pia inakuza umoja na ushirikiano katika sekta ya bima ya kitaifa Mheshimiwa Mjerasi kwa heshima kubwa na muomba na mumba naibu kamishna wa mamlaka bima bibi hadija saidi aje kutoa salamu na baadaye kukaribisha mheshimiwa asante sana kwa kusikiliza waziri wa nchi afisi ya rais pema na mipango ambaye kusikia leo ni mgeni rasmi haja msaada kwa sana mwenyekiti wa bodi wa fast united takafu dr kasim hussein mwenyekiti wa sheria board dr tego Napenda kutambua uwepo wa gavana wa Kenya ambaye pia ni mjumbe wa bodi hii ya takafu 
mkurugenzi mtendaji wa kampuni atakapo kaka yangu ambaye ni bosi wangu Dr. Bonasir Ahmed Machungwa wageni waalikwa mabibi na magana waandishi wa habari asalamu alaykum napenda kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awali ya yote napenda nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia neema na uhai na kutuwezesha kuiona siku hii ya leo tukiwa katika hali za tabasa na afya njema kwani wengine kama sisi ambao hawana makumbufu hivi sasa wana matatizo mbalimbali au wengine ni wagonjwa sisi tunasema alhamdulillah rabbil alamin aidha nichukue fursa hii kumshukuru mheshimiwa waziri wa nchi afisi ya rais fedha na mipango hajat dr saja mkuu ya salu kwa heshima kubwa ambayo ameipa tasnia hii ya bima pamoja na kampuni ya united kafafu kwa kukubali mwaliko wetu na kushiriki na sisi katika uzinduzi wa siku hii ya leo nichukue tena fursa hii kwa dhati kabisa kutoa pongezi zangu kwa uongozi wa kampuni ya fast united kafafu pamoja na secretariat kwa maandalizi mazuri ya kafla hii na niwapongeze pia kwa kuwa kampuni ya pili nchini upata leseni ya kutoa huduma za takafu nasema mpende sana Mheshimiwa Mkuu rasmi naomba nianze kueleza majukumu ya mamlaka Majukumu ya mamlaka ametajwa kwenye sheria ya bima sura 394 ikiwemo kusajili na kutoa leseni kwa watoa huduma za bima kuandaa na kutoa kanuni na miongozo mbalimbali ya kusimamia soko la bima kutoa elimu ya bima kwa umma kulinda haki za mteja wa bima kuendeleza kusimamia uvimilivu na kuendeleza uendelevu wa soko la bima kuishauri serikali kuhusu mambo yote yanohusiana na bima aidha kwa urahisi wa utekelezaji wa majukumu na kusogeza huduma kwa wananchi mamlaka imefungua ofisi tatu ambazo ni makao makuu Dodoma, ofisi ya Zanzibar na ofisi ya Dar es Salaam. Aidha kuna ofisi za kanda kama saba kama ifuatavyo. Kuna kanda inaenda za juu kusini ambayo inatoa huduma kwa mkoa wa Mbeya, Njombe, Rukwa na Iringa pamoja na Songwe kanda kaskazini inatoa huduma Arusha, Kilimanjaro na Tanga, kanda ya Ziwa, Mwanza, Mara, Shinyanga, Kagera, Simiu, kanda Mashariki inatoa huduma Dar es Salaam, Pwani na Morogoro, kanda ya Kati inatoa huduma Singida na Manyara, kanda ya Magharibi inatoa Tabora, Katavi na Kigoma, kanda ya Kusini inatoa Lindi, Mtwara na Ruvuma. Hii yote inaonesha dhambi ni jinsi gani tunawajali wananchi na jamii kwa ujumla kwa kuwasogezea huduma kwa ukarimu na hivi karibuni tumombioni kufungua ofisi pemba pamoja na mkoa wa kusini Unguja kwa hiyo pale Zanzibar patakuwa pana ofisi pale Udaya mjini lakini vile vile kutakuwa kuna ofisi kusini na vile vile kutakuwa kuna ofisi cha kichaa Mheshimiwa Mkuu rasmi, mamlaka imekuwa ikifanya kazi kwa ukaribu pamoja na kuweka mazingira wezeshi kwa wadau mbalimbali kwenye soko la bima. Ni kwa man, kwa mantiki hiyo, mamlaka hivi karibuni imeweza kutoa miongozo mbalimbali yenye lengo la kukuza na kuendeleza sekta ya bima. Katika miongozo hiyo iliyotolewa na mamlaka, mwongozo wa endeshaji wa takafu ulitolewa mwezi Mei mwaka 2022 ukiwa unaeleza namna ya misingi ya uendeshaji wa takafu. Mheshimiwa Kiongozi, napenda kukupa taarifa kuwa past unate takafu itakuwa na jukumu la kutoa huduma za bima kwa kufuata misingi ya sheria. Aidha, hadi kufikia hivi sasa mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania 
Tumeshatoa leseni moja kwa kampuni ya Takapo iitwayo ZDC Takapo. Leseni moja kwa dalali wa Takapo anaitwa Yusra Takapo. Leseni tano kwa makala wa Takapo ambao ni Wema Takapo Agents Limited Aluda Takapo Insurance Agent Ryan Sukup Takapo Service Company Limited Ifsan Takapo and Financial Service Limited na Zan Takapo Insurance Agents Naomba nichukue rai ya kuwaomba kampuni nyingine kuiga mfano mzuri wa pass Takapo Nate kwa kufungua kampuni ya Takapo na hatimaye tuweze kuwa na wigo mpana wa kampuni zinazotoa huduma za Takapo nchini. Karibuni sana na mamlaka tuko tayari kuwapokea na kuwapa ushirika, ushirikiano pale mtakapo wa Bogotai. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyokusha kusema hapo hadi kuwa mamlaka inaendelea kuweka mazingira wezeshi wa soko la bima. Kwa msingi huu napenda kuwajulisha kuwa mamlaka itaendelea kutoa msingi bora na usimamizi wenye manufaa kwa watumiaji wote wa bima nchini na hatimaye kuweza kumuunga mkono kuunga mkono harakati za mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu kipenzi chetu Dr. Samia Sulu Hassan pamoja na Dr. Hussein Ali Mwingi katika kukuza uchumi wa taifa letu kupitia sekta ya bima aidha mamlaka tutaendelea kutekeleza mpango wa serikali wa FSD MP Financial Sector Development Master Plan 2020-2030. Kabla siyamadiza, napenda kutuwa kutukua kusahi kwa shukuru viongozi wote wa minuetu wa adikwa na wa shiriki wote mdiyo kumudhia katika hafla hii ya uzinduzi wa past United Takako tunasema asambeni sana kwa kutikia wito kwa moja na kutuhishimisha. Kwa hayo matake naomba kutakua kusahi kumkalibisha dada amu, bosi wangu, mweshimiwa, hajaj, sala mkuya, katibi, ayia tutu na sakazake, na maadae haendele na lili ambalo lili tulita hama. Asanteni kwa kumisikilizi.
Kwa hiyo sote kwa pamoja uwepo wetu hapa ni mshukuru kwa kuwa tunaitakia mema sekta yetu ya bima lakini kwa pekee naomba ni shukuru sana kwa shukuru tia kwa kuona kuna muhimu kwa kuelekea hivi binafsi kwa kile rasmi katika shughuli hii muhimu na mimi siku sita nilipopata mwaliko nikasema nitashiriki sababu baadhi kwa kwa nimepata jeheshi kwa hiyo mimi naona fahari kubwa sana nimekolewa hapa kutokana na historia iliyokuwa takafu nilikuwa jambo kingi sana katika jamii sisi sana kwa upande wetu sisi wa siasa kwa hiyo mara nyingi kwa nyumba tulikuwa tunazungumzia bima takafu wengi walikuwa na mshaka sema what is this hawajui na mara nyingine inakuwa kama wasema bima inofuata misingi ya Islam then mtu hataki kusikia tena after all naona kwamba sasa unaleta kitu cha kidini katika katika mambo ambayo pengine yanawezekana sio ya tena kwa hiyo safari ilikuwa ndefu kwa hiyo uh, mimi uh, nawashukuru sana tia kwa maana mimi hata hata wao yani sasa kukaa kufikiri ila chukua muda kwa sababu inahitaji elimu inahitaji ufahamu kweli kwa kwamba kuna kuna kitu kama hiki kwa nini kuna bima inaofuata misingi hii sana mimi itaenda na itaenda itaenda kwenye soko kumbe ni jambo muhimu sana na ambayo washiriki wake si tu wa Islam lakini na ruhusu hata wale ambao si Islam kushiriki katika katika bima hii cha msingi kwamba kulikuwa kuna eneo ambalo kulikuwa kuna gap bado tulikuwa tunajikapcha hiyo hiyo kwa hiyo mimi kila tukiendelea kufungua nasema tunajua tunaamini kwamba tunaishi duniani kwa purpose kwa sababu ni maloni so kila mimi safari hii ikiwa inatokea sasa na unakuta kuuliza watu what what which we find out na mimi hata kwenye eneo la takafu na mimi nitaingizwa huko. Kwa hivyo kwa mimi hili ni jambo muhimu kweli na nina unafahari kwamba sasa limekubalika na tunakwenda na actually tena tunashukuru kwa sababu umeshaweka msingi. Na ndio tunapoendelea kwa implement hii ninaamini kwamba tutakuwa tunafanya mabadiliko ya gaida kutokana na mahitaji ya soko. Ah uh, fasi ndio takafu na ugereni sana. Kama uh, hii ni hatua uh, katika kushangilia maendeleo ya Tanzania kwa jumla lakini ni hatua katika kuchangia maendeleo ya sekta ya fedha ya mwaka 2020 mpaka mwaka 2030 na ambayo wenyewe inatoa dira kwa sekta ndogo ya bima sambamba na mwelekezo wa serikali ya Bure wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa hiyo kwa uwezekano mtili lakini vile vile huduma za bima na sekta zinakuwa ni muhimu katika jinga maendeleo kwa wananchi pamoja na kwaji wetu wa sekta ya fedha na kweli lazima nikiri kwamba serikali inatambua kweli kwamba sekta ya bima ni sekta kubwa za kiuchumi ambazo zitasaidia nchi yetu kuonesha hali ya kipato cha kati cha wananchi wetu lakini dhahiri kuwa ninaweza hili ninaweza tukupatikana ikiwa tutapitia maendeleo pamoja na mikakati maalum ya kuongeza watu wa huruma ya bima za kawaida ya bima za takafu pamoja na bima za maisha. Ndugu zangu wa shiriki natambua kwa moja malengo ya kukakata sekta bima chini ni kuhakikisha angalau tutakuwa na bidhaa mpya za bima kumi mpaka tutakapofikia mwaka ilfumbili na thalathini. Ni matumani yangu kuwa hali kufikia malengo hayo ya lewekwa basi ni muhimu sana kwa mamlaka ya usimamizi wa bima kuendelea kuongeza watu wa huduma. Sasa siku kama mtawafanya manake ni kutokuwa kuna kompetisho. Sasa pengine kila mtu au kila tasisi au kila mwenye uwezo anaona kwamba anaweza kuingia basi tunaamini kwamba mazingira hayo yatakuwa vizuri na kila mmoja ataweza kuingia katika soko letu hili katika tasnia ninaamini kwamba bado kuna wengi ambao wangependa sana kushiriki katika sekta hii 
ya nini lakini uh, vile vile kuna malengo ambayo tumeenda kama tira kwanza angalau tu asilimia kumi ya mafaika wa mipango kustaafu kutumia bidhaa za malengo kidogo kidogo lakini vile vile kama nimesema wale angalau kwetu na bidhaa kumi mpya za bima lakini vile vile malengo mengine ni kuhakikisha kwa asilimia tisini ya watu wana bima afya na kufika mwaka 2030 lakini tuwe tuna njia nane ambazo zitasambaza bima kwa bei nafuu na angalau ishirini ya watu wazima wana bidhaa za akiba ya bima maisha na mengine na mengine kwa tunaamini kwamba fast night takatifu pamoja na malengo yaliyojekea basi tutakwenda vile vile kuhakikisha malengo ya jumla ya tira kama nilivyoeleza yanafikiwa na kufika mwaka na sasa kwa lengo letu la leo mimi naomba nichukue fursa hii. Tumeona gepu kubwa kwa nini tira umeka haya malengo? Wameweka haya malengo na tunaelekea Lakini kuna gepu ya watu wengi kutokufahamu hasa nini bima? Watu wengi kutokufikiwa katika eneo hili la bima. Lakini watu wengi kutojua hasa nini faida ya bima? Kwa hiyo fast light itakafu mbali ya malengo yetu nataka vile vile niwe tuna ya kufikisha ujumbe kwa wananchi walio wengi kuona kuna umuhimu wa kuwa na bima kwa hiyo sasa hivi kuna njia nyingi kuna njia tofauti tunaamini kwamba kutumia njia zizi za teknolojia lakini mashirikiano pamoja na tira na taasisi nyingine tunaona tunashukuru sana sponsors kwa kwamba wamejitokeza na wao kuart kwa uh, effort katika jambo hili kwa sababu tutawao tushirikiane pamoja kuona tunatoa hiyo elimu ya bima lakini kwa mtanda wa leo elimu ya bima ya takafu kwa hiyo ninaamini kwamba mtaweza kutumia uwezo wote vile unao kuona kwamba hili jambo linafikiwa na nikupoteza sana ndugu yangu Benase kwamba uko sio kwa asilimia takafu tunafahamu uwezo wako. Kwa hiyo tunaamini kwamba malengo ambayo uh, fast night limejiwekea yatafikiwa lakini yatachangia vile vile kufikia malengo ambayo tira kwa jumla wake yamefikiwa. Yame, yame, Serikali zetu zote mbili uh, zimedhamiria na tutaendelea kuweka mazingira tulivu kwa ajili ya uwekezaji huu wa takafu ambao unatija kabisa na kwa mantiki hiyo maendeleo pamoja na mageuzi haya yanaweza kutokea ikiwa sekta bima vile vile itajikita katika umunifu na matumizi ya teknolojia. Kwa hiyo nichukue uh, fursa hii kabla sijahitimisha sija hotuba yangu kwamba nataka kuweka commitment kwamba tutajitahidi sana kuongeza uwezo wa mishahara wa bima kwa upande wetu kama serikali kupitia tira kwa ajili ya kuboresha mchango wa sekta ya bima katika uchumi wa taifa lakini vile vile tutaendelea kuhakikisha tunaimarisha upatikanaji wa bidhaa na huduma za bima ili kuwafikia wananchi walio wengi hususan kwa maeneo uh, ya vijijini mwisho kabisa kabisa anawapongeza tena uh, mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania tira lakini ni wapongeze kipekee fast right itakapo kwa kuandaa hii nzuri wengi tumehudhuria tuna energy sana kushiriki katika uzinduzi huu basi ninaamini kwamba wakati pengine muda ukofika tunapofanya sasa tutuone fast night itakapoe imekwenda mbele zaidi baada ya uzinduzi huu ni hongereni sana 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 kwa hiyo baada ya maeneo ya maneno hayo machache nadhani tuna jambo la kufanya kabla hatujatangaza kuzindua kwa hizo kwa kidogo asante kwa baada ya hayo naomba nitamke rasmi kwa sasa fast united takafu tumezindua rasmi asante sana Nane. Tunaanza kumi. Ten. 
CEO wa nchi ya Eta na kazi za za kila siku ni kwa ni kama makeshift uh, chama eh, wana mega pale mko yeye hayupo lakini sasa kwa amri na wakubwa useme basi inabidi useme tu kwa sababu nitasema kwa dharura kama watu kutoka kununua takafu kwa dharura sasa hawahitaji tena kununua takafu kwa dharura mshwari kwa dharura kwa sababu takafu takafu ipo uh, mimi kwanza kama nitakulia hapa sio wangu kusema uh, kwa kumwendeza mwanachama wakati sheria au regulations zimotoka za kuwa na stand alone uh, takafu ya shule za campus tulikuwa tuna wasiwasi kama kuna kampuni itakayokuja ikawa inajitegemea bila kuwa na windows lakini uh, regulator alisema kama watakuja tutasubiri lakini kama hawatakuja tutasubiri mpaka hapa atakapokuwa tayari kwa hiyo tunashukuru kwa kampuni mbili sasa za uh, takafu zile si takafu na uh, first uh, united uh, takafu lakini kama tunajua uh, unapokuwa na uh, islamic insurance na takuji tofautisha na uh, insurance nyingine tunapozungumzia suala la wadilifu sitaki inaonekana natoa uh, hotuba la pembe mara nyingi kwa watu mifano wa shule mwalimu na mifano ambayo iko practical kila mtu hapa akiondoka zaidi wafanye kazi aweze kuondoka nayo zamani kulikuwa na watu wanapenda kusoma Uganda kulikuwa na kampala islamic university walipoanza kutoa nafasi wao kila mtu alitamani apate graduate wa kampala islamic university kwa sababu uh, walikuwa ni watu ambao wanafanya kazi kwa kwa wadilifu kwa sababu wamelelewa kwa jeremi msingi ya 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 islamu hakuna riba hakuna 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 ujanja ujanja sasa tunachotegemea uh, kwenye hizi kampuni za islam za shwaiz vile vile mtu ambaye alikuwa akifanya kampala university islamic university na wafuzi wake walipoingia sokoni ndio hivyo tuvione vinafanyika kwenye hizi islamic insurance claims zinalipwa kwa wakati hakuna riba hakuna uh, madai ya uongo na natoa reference kwa sababu nilishaishua hapa kampuni za bima ya islam inakuja claim halafu na shaka mtu jina lake majina yote matatu Abdulhamid Hamid bin Abdul Basit bin Abdul lakini ameiba benki na hizo pesa kwenye hizo zima na kwenda ku alikuwa anacheza beti. Honestly, eh anacheza anacheza beti. Si amount ndio amount amount kubwa. Kwa hivyo sasa tunataka kampuni ya Islam basi ndikafanye mambo ya ya Islam. Hata salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Picture, picture, but yeah, yeah. I sasa, you go be a Harita, when you are by a Tira, when you are with Wasawadi. My coffee, the Harita was Pichiaki and you to a Leo, Namina Pika Kusema. Iko siku niliwahi kusema katika kumbi hapa hapa Serena na niliyemsemea leo yuko juu bi Khadija na wewe unakwenda juu Picha
anasema hii kubwa mwenyekiti wa bodi ya sheria ya kabili
Sharia Board, Sharia Board, Karibuni, Karibuni. Karibuni Board Member, Sharia Board, Mashekhe Tafakalini. Shazen. Ah. Imam Manyema. Imamu Takwa na Mtabaji Suleiman. Shekhe wetu wa wilaya ambayo tunayo hapa. Shekhe wakati, Abdul Wakati. Picha to napiga, to napiga picha, to napiga picha. Tunapigia picha, asante ni sana Asante ni sana Jamani muda, ume Tuwacha mkono Mwishmu waziri na nakiwa Saa tatu teko Muda mchache, ume bakia Picha moja labda Mwanisho wa bari, picha moja nami Niko hapa Kesha kukwa mnione Asante ni sana Asante mwishmu Waziri Ah, kumbrani, watu watira Mwenye shuguli, mesahauliwa Mkwa api Tira Yadi punda wenu Mnakamki, yani Naibu kamishna Ah, watu wangu vipi Picha moja ambayo naomba iwe ipo ya mesa kutubu 
nyuma sio punto picha tunapiga picha tunapiga picha asanteni sana mheshimiwa waziri rudi katika kiti chako tafadhali dr kasi neno la shukrani na baada ya neno la shukrani hilo Sheikh Yongo tutakutimishia kwa dua tutakuwa jambo tumelifunga leo. Watu wa kaswali. Lakini siku moja katika darasa Sheikh Yongo alikufundisha na yeye atanisaidisha kama nimekuwa vibaya. Anasema kutoa neno la shukrani ina uzito kuliko swali na maneno haya yeye ametoa kwenye kitabu cha Ibn Athaida la Skandar. Hiko. Anasema uzito ni shukra. Na mimi nafuatilia kidogo nikaona ima shake wa ima usposhi kwa sababu hayo naomba eh ya dama neno na nisitawilishe lakini kuna mambo mengine ningependa kuyasema kwa sababu tunaanza mwanzo mwanzo na mimi nimepewa jukumu e, la kuwa mwenyekiti wa kwanza ishma na kwa niaba ya e, bodi na watumishi e, na kushukuru ngeli rasmi Israel. Who you, Israel? 